क्या हुआ कहा खो गए तो मुझे ये बताने वाले थे कि तुम शिरडी में किस लिए आए हो और किससे मिलने लेकिन तुम तो अचानक ही खो गए मुझे एक साधु बाबा ने कहा कि मैं शिरडी जाऊं और मुझे वहां जाकर जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा और उस हिसाब से तो पहले व्यक्ति आप आप मुझे जहां ले जाएंगे वही मेरी मंजिल तो मैं नहीं जानता तुम्हारी समस्या क्या है किस वजह से तुम यहां आए लेकिन अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूं कि तुम जो कहना चाहते हो स्पष्ट नहीं कह पा रहे हो और मैं पूछूंगा भी नहीं और रही बात तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने की तो शिरडी में आकर हर किसी की खोज एक ही जगह जाकर समाप्त हो जाती है और वो है साई 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 जो हर सवाल का जवाब है और हर समस्या का समाधान दे मुझे पूरा यकीन है कि साई ही तुम्हारी भी मंजिल है चलो मेरे साथ जी ये मालसापति अपने साथ किसे लिए जा रहा है ब, 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 कहीं इसका उस सड़क से कोई लेने देना तो नहीं है चलिए पता लगाते हैं सबकी खबर रखने का ठेका जो ले रखा है हमने हाँ हाँ चलिए चलिए शिरडी के लोगों का डर लाजमी है साइन सिर्फ एक महीने का समय दिया गया है हमारी योजना क्या होगी इस बारे में हमने अब तक सोचना भी शुरू नहीं किया है कुछ तो बोलो साईं। क्या ढूंढ रहे हो तुम तब से इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं अध्यापक जी सा प्रणाम साई आओ साई ये धीर है अयोध्या से आया है प्रणाम साई राम जी भला कर राम जी की भूमि से आए हो मतलब राम जी की कृपा साथ लेकर आए होंगे अयोध्या से शिरडी इतनी दूर आदेश मिला 
और उसे श्रद्धा भाव से निभाने आया साई तो फकीर भला ये मेरी समस्या का हल कैसे दे सकते हैं और ये जगह मेरी मंजिल कैसे हो सकती है दूसरा मौका पाने की बेताबी में कहीं कहीं मैंने कोई बहुत बड़ी चूक तो नहीं कर दी हीर, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है आओ और ले लो मेरी अमानत आपके पास लेकिन मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं जीवन का प्रतीक है ये और तुम्हारा जीवन दोनों शिरडी जाकर ही सार्थक होंगे सही कहा था उस साधु बाबा ने ये सिक्का ये तुम्हारा जीवन दोनों शिरडी जाकर ही सार्थक होंगे ये सिक्का तो आपने पूर्ण कर दिया साईं क्या आप मेरी जिंदगी को भी पूर्णता देंगे मैं अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं जिससे मुझे भी जीवन में एक नई शुरुआत मिले धीर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम काम क्या करते हो मतलब तुम्हारा पेशा क्या है जी मैं अभियंता हूं मकान दफ्तर और सड़कें बनाता हूं आपकी लीला न्यारी है साईं। ऐसे अचानक से क्या हो गया जो आप सब इतने खुश हो गए तुम्हारे साथ साथ इन लोगों की तलाश भी आज खत्म हो गई है थी। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा 
लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पा <laughs> मिस्टर कुलकर्णी उस फकीर ने यहाँ से रास्ता बनाने का सुझाव देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि यहाँ पे कहीं मिट्टी के टीले हैं तो कहीं पहाड़ है यहाँ पे कहीं गड्ढे हैं तो कहीं से पानी बहता है ब्रिटिश सरकार अपने मॉडर्न मशीन यूज करके भी ये रास्ता तीन महीने में नहीं बना सकती और आप मिस्टर कुलकर्णी चिंतित है कि गांव वाले ये सड़क बना लेंगे वो भी एक महीने में हरिओम हरिओम अल्बर्ट साहेब आप समझ नहीं रहे हैं वो काला जादू जानता है <laughs> अगर वो फकीर जादू से सड़के बना सकता तो अब तक वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता सरकार 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 क्या हुआ सरकार यही बैस पानी में है सरकार गांव वालों को एक अभियंता मिल गया जो उन्हें सड़क बनानी सिखाएगा <laughs> आप हंस रहे हैं आपकी जादू वाली बात सुनके मेरी हंसी नहीं रुक रही जादू छोड़ी अल्बर्ट साहेब गांव वालों के हाथ अभियंता लग गया है अभियंता कई उन्होंने अभियंता की सहायता लेके सड़क बना ली तो आपकी भी नाक कट जाएगी कैसे बनाएंगे मैंने अभी अभी कहा ना इस एरिया में सड़क का काम करना असंभव है आपको क्या लगता है हमने ये एरिया से रास्ता बनाने के बारे में पहले नहीं सोचा शुरुआत में हम भी गांव वालों के घरों को तोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन जब हमने इस इलाके का सर्वे किया तब शिरडी के बाहर से बाहर सड़क बनाने का विचार छोड़ दिया जो नामुमकिन है उसे मुमकिन नहीं किया जा सकता मैं इस गोरे के भरोसे बैठा नहीं रह सकता हरिओम मुश्किल जरूर है नामुमकिन नहीं सवाल किसी एक के घर का नहीं पूरे गांव का है और इसलिए हम सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा हम सब साथ मिलकर धीर के नेतृत्व में काम करेंगे शेड़ी का हर आदमी औरत अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्षमदान करेगा लेकिन काम करते वक्त आप सबको एक बात का ध्यान रखना होगा आप सबको खुद को यह समझाना होगा कि यह काम आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं अपने गांव अपने कुंबे के लिए कर रहे हैं एकता और सेवा भाव से भरा यह जज्बा ही हमको कामयाब बना सकता है तैयार है साई धीर तुम नई शुरुआत करना चाहते थे ना ये तुम्हारी नई शुरुआत है साई मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा इससे पहले तुमने कोई बड़ा काम तो किया होगा ना मतलब अनुभव तो काफी होगा तुम्हें जरूर होगा भाई साई ने अगर धीर को चुना है तो जरूर इस काम के लिए धीर से ज्यादा काबिल और ईमानदार इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है तुमने इससे पहले कितने सड़कें बनाई है ब्रिटिश सरकार का काम करते थे या निजी देखने में तो कम उम्र क्या हो काम करना कब शुरू किया तुमने बीती बातों को याद करने में समय क्यों गवाए फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है कि धीर के पास वो ज्ञान है जो हम सबके काम आ सकता है और इसलिए धीर ही हमारा नेतृत्व करेगा तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं साईं, आपने बोल दिया ये मेरे लिए राम जी के आदेश से कम नहीं
नमस्कार मेरा नाम धीर है मैं एक अभियंता हूँ मुझे गांव की सड़क निर्माण योजना के लिए गांव का नक्शा चाहिए हरिओम तो तुम हो वो अभियंता जिसकी गांव में बहुत चर्चा हो रही है मैं कुलकर्णी सरकार इस गांव का मुखिया हूं मेरे गांव में सड़क बनाने जा रहे हो और मुझसे भेंट करना आवश्यक भी नहीं समझा तुमने माफ कीजिएगा आपके बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं आ, और कोई बताएगा भी नहीं क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी और तुम भाग जाओगे यहां से सुनोगे सच्चाई ब्रिटिश सरकार को चुनौती देकर गांव वाले सड़क बनाने चले हैं सड़क एक ऐसी भूमि पर सड़क बनाने जा रहे हैं जो असमतल है कई पर छोटी बड़ी चट्टाने हैं तो कई खाई हैं कहीं से पानी बह रहा है अगर तुम थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उस जगह सड़क बनाना केवल असंभव है अब इतना सब जानने के उपरांत भी अगर तुम गांव वालों से जुड़ जाते हो तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रकोप का शिकार बन जाओगे तुम तो। क्योंकि यह तो तय है कि उस जगह सड़क बन ही नहीं सकती कहीं ऐसा ना हो कि उस फकीर की लुभावनी परंतु खोखली बातों में आकर तुम्हारा भविष्य चौपट ना हो जाए दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता इसलिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस अवसर का सदुपयोग करना और हाँ तुम्हारे मार्ग में कई प्रलोभन आएंगे अगर तुम उनसे दूर रह सके तो सही मार्ग पर बने रह सकते हो साईं से मिलने के बाद मैंने जो अनुभव किया उससे तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता सच तो ये है कि साईं से मिलने के बाद मेरे अंदर एक उम्मीद जागी आप भविष्य बिगड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि साईं मेरा भविष्य संवार देंगे शायद मुझे जिस दूसरे मौके की तलाश थी वो मुझे यहां आकर मिला इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि साईं की आज्ञा पालन में ही मेरी भलाई हरिओम मेरे पास अभी बात करने के लिए समय नहीं है तुम एक काम करो मेरे वाड़े पर आ जाओ वहां बैठेंगे आ, बात करेंगे एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे हरिओम तुमने जिस दूसरे अवसर की बात की तो शायद मैं उसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकू तो सीधे सीधे आपके मुंह पे मना कर दिया और फिर भी आपने उसे वाड़े आने का निमंत्रण दे दिया मैं कुछ समझा नहीं सरकार मूर्ख शिरोमणि उसने क्या कहा तुमने सुना नहीं दूसरा अवसर क्यों चाहिए उसे दूसरा अवसर इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इससे पहले उसने कुछ गड़बड़ की थी और जो एक बार गड़बड़ कर सकता है तो वो दूसरी बार भी गड़बड़ कर सकता है उसे दूसरा अवसर चाहिए 
और मैंने अवसर बुनाने की दिशा में एक पहल की है इसलिए उसे बुलाया है हरिओ <laughs> अरे वो आएगा तब आएगा उससे पहले तुम दोनों को एक काम करना होगा सारा सामान रखवा दिया है अंदर अब चलो वापस द्वारका में ही चलते हैं चलो कौन है वहा कुत्ता या बिल्ली होगा छोड़ो उसे चलो चलो क्या रखवाने गए थे गोदाम में अंग्रेजी सरकार के कुछ औजार थे जिसे वो शिरडी के बीच बनने वाली सड़क के लिए इस्तेमाल करने वाले थे अब चूंकि सड़क हम लोग बना रहे हैं तो सर एल्बर्ट ने कहा कि हम उन औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए मैंने उन औजारों को अपने गोदाम में रखवा दिया अच्छा किया तुमने अब जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा धीरे इंतजार कर रहा होगा हमारा द्वारका वही उसने कहा था कि आज रात वो हमें पूरी योजना बताने वाला है जी सब लोग ध्यान से देखिए सड़क यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म हो पूरा कार्य चार चरणों में होगा सबसे पहले जमीन पर उगे हुए घास और छोटी छोटी झाड़ियों को हम काटेंगे साथ साथ रास्ते में जो भी छोटे बड़े पत्थर और चट्टाने होंगी हम उन्हें हटाएंगे उसके बाद जहां पर गड्ढे हैं और जहां से पानी बहता है उनको समतल करते हुए ऊंची नीची जमीन को एक समान बनाएंगे और उसके बाद मिट्टी की एक मोटी परत को पूरी जमीन पर बिछाएंगे और सबसे आखिरी में लकड़ी के एक मोटे लट्ठे को पूरे जमीन पर घुमाते हुए पूरे रास्ते को सपाट और समतल बनाएंगे एक और बात ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए औजार उससे हमें मदद तो मिलेगी लेकिन हमें और सामान खरीदने के लिए अपने प्रयासों से धन इकट्ठा करना होगा इतना सब कुछ कैसे होगा ये सारा काम तो नामुमकिन जैसा लग रहा है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos